Cho em hỏi cách đầu tư kéo giãn vốn với số vốn nhỏ ban đầu ạ? À? Vâng, xin mời em. Bây giờ đầu tư với số vốn nhỏ ban đầu ấy, thì thường thường anh chị em là luôn luôn bị tính sốt ruột. Ai cũng muốn ăn nhanh. Đấy là cái điểm rất là sai. Vốn ban đầu nhỏ thì mình phải chọn những cổ phiếu tốt. Cũng hạn chế margin thôi Là mình uh, Giữ lâu dài Bởi vì trong cái Cách mà sử dụng đồng vốn Đầu tư như cái hồi tôi Đầu tư vốn tôi chỉ có mấy trăm triệu thôi Tôi mua mỗi cổ phiếu Bây giờ một phiên nó tăng cho tôi được Một tí tiền là tôi đã mừng lắm rồi Thế Nhưng vẫn phải giữ lâu dài Chứ không phải là mình cứ đốt Cháy giai đoạn mà bảo con này thấy nó tăng Rồi thấy con kia nó phi Rồi bắt đầu cứ nhảy lên là đua Rồi thế nọ thế kia Nhưng mà thường những người mà sốt ruột Là đầu tư là sẽ thua Người ta sẽ đi sai cái mục đích của người ta Bởi vì rõ ràng một con cổ phiếu Nó rất là Gọi là lởn Nó không có cái gì cả Không có tài sản gì để đáng giá để mình mua cả Nhưng khổ thế nó cứ tăng nhiều quá là mình lại đánh đu vào Thì cuối cùng là mình thành ra thằng mình vấp ngã là mình thành đi chậm Cái người mà người ta đầu tư Tại sao anh em đệ tử nhà tôi Nó giàu nhanh Là bởi vì nó đi chỉ có tiến lên Nhưng nó không bị lùi xuống Lùi xuống ít lắm Thế thì cái bước đường nó bằng phẳng Nó chỉ có tiến lên thì nó nhanh lắm Nhưng mà nếu ví dụ quý vị đã kiếm được 10 tỷ rồi mới giờ quý vị để cháy tài khoản Nó lại rơi về còn có một tỷ hoặc cháy tài khoản ra lại gây dựng lại từ đầu thì sẽ mất người 10 năm sau chưa chắc đã về được nổi 10 tỷ đó. Thế nên đi nhanh là về chậm là như thế. Thế vốn nhỏ là mình phải chọn những cái công ty nó có cái mức đòn bẩy thông minh. Ví dụ như là cái định giá chẳng hạn. Như cơ hội tôi mua lời vốn là có 30 tỷ thôi. Một công ty mà nó ba khu đô thị thì tính ra là cái đòn bẩy của tôi rất lớn. Đòn bẩy là cái quỹ đất chia cho cái vốn hóa ấy. Nó giống như ví dụ quỹ đất nó độ khoảng 5.000 tỷ chẳng hạn. Bây giờ vốn hóa tôi mua 30 tỷ thì có phải đòn bẩy của tôi hơn 150 lần đâu. Nó giống như tôi đi vay ngân hàng 150 lần nhưng mà không không mất lãi, không mất trả phí. Đến lúc mà giá đất nó tăng, nó tăng trên cái tổng khu đô thị của tôi. Nhưng nó tăng đâu ở trên cái số vốn hóa, mấy cả cái số cổ phiếu công ty tôi đâu. Thì đến lúc mà nó tăng giá đất lên thì cổ phiếu tôi mới tăng được dài và vô tận như thế được chứ. Đấy là cách dùng đòn bẩy trong chính cái nội tại của doanh nghiệp. Cũng giống như ngày xưa cái con bóng đèn điện quang ấy. Tôi có dạy trong cuốn sách nhà đầu tư 1970 là cách cái dùng đòn bẩy vốn. Ví dụ như vốn bây giờ con điện quang nó có hơn chục tỷ thôi mà nó vay ngân hàng 1.200 tỷ. Mà ông mua cả công ty có độ khoảng 15 tỷ. Mà nợ ngân hàng là 1.200. Thế nhưng bây giờ nó xây nhà máy bóng đèn để xuất sang Cuba. Thì bắt đầu nó có lợi nhuận một cái thì coi như là cái lợi nhuận của một hai một nghìn hai trăm tỷ vốn đấy nó phát huy thì nó lãi một năm ba bốn trăm tỷ thì ông mua cả công ty có độ mười mấy tỷ mà nó lãi một năm ba trăm tỷ thì có phải rằng là nó trả tăng đến sáu bảy chục lần không đấy là dùng đòn bẩy thằng khác vay hộ ông đấy chứ không phải là cái mà mình cứ ít vốn là mình đi mình margin tỷ lệ cao đấy, nếu mà đầu tư như thế xong lại nhảy vào các cổ phiếu nóng nữa thì cứ yên tâm rằng là không bao giờ tồn tại được. Nên mà cái dùng vốn thông minh, dùng đòn bẩy thông minh chính là những cái doanh nghiệp tốt, tài sản lớn để mình tạo ra những cái lợi nhuận siêu ngạch ở trong tương lai. Đấy, thế em hỏi tiếp đi. Uh, uh, các anh thấy sao khi nhiều doanh nghiệp bất động sản có hiện tượng kinh doanh hai giá Tức là giá bán thực tế cao hơn giá trong hợp đồng mua bán Vâng xin mời anh Đức ạ à, Đối với nhiều công ty bất động sản ý, thì trên thị trường nó có rất nhiều thông tin Đấy, Không chỉ là những cái thông tin về doanh thu Về uh, việc là kinh doanh của họ là không hạch toán hết đầy đủ uh, lợi nhuận cho cổ đông À, ví dụ như là bán nhà hai giá như bạn vừa hỏi mà trên báo cáo tài chính chúng ta cũng phải sàng lọc ra rất nhiều những cái cổ phiếu ví dụ như là uh, họ có góp vốn thực không cơ cấu cổ đông uh, của họ có thật không đấy chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu trên sàn thậm chí là nó có những cái gọi chúng tôi hay gọi là cúc kinh 
tức là xào nấu cái báo cáo tài chính không chỉ công ty bất động sản thôi mà cả công ty thương mại sản xuất và rất nhiều công ty khác thì khi làm công tác phân tích nghiên cứu thì chúng ta không được là gì ạ không được chỉ là phân tích trên một cái báo cáo chết một cái báo cáo phản ánh cái sự đã rồi của doanh nghiệp bất động sản mà chúng ta phải phân mà phải báo cáo và phân tích và tìm hiểu thực địa trên thị trường để tránh để để tìm ra những cái viên kim cương nó còn vùi trong các thì đấy mới là cái nghề phân tích và cái nghề tìm hiểu và nghề đầu tư nó hơn nhau ở cái tầm nhìn có những cái mà mọi người số đông còn thấy mù mờ hoặc là ngay kể cả khi chúng ta đọc báo cáo tài chính chúng ta thấy mù mờ thì chúng ta phải à, tìm hiểu phải thực địa và phải bỏ chi phí ra rất nhiều để chúng ta tìm hiểu cái sự thật đằng sau nó như thế nào đối với những cái công ty mà bán nhà hai giá hoặc là góp vốn à, ảo à, xoay vòng vốn để những cái khoản phải thu phải trả nó nó không có thực trên báo cáo tài chính chẳng hạn như vậy tức là có những cái điểm nghi ngờ trên báo cáo tài chính mà khi mà chúng ta à, phân tích và tìm hiểu trong một trạng thái độ à, mà mà quả thực là nó đúng như thế thì tốt nhất là tôi khuyên các bạn là chúng ta không nên đầu tư chúng ta chỉ đầu tư vào những cái gì mà chúng ta tìm hiểu và thấy tin tưởng được tin tưởng vào những cái uy tín của ban lãnh đạo ví dụ uh, tin tưởng vào những cái báo cáo tài chính mà chúng ta uh, phán đoán là sau này nó sẽ xảy ra thì khi đó nó sẽ đem lại rất nhiều cái khoản lợi nhuận cho các bạn trong tương lai còn nếu mà chúng ta phân tích sai uh, chúng ta uh, mua cả những cái cổ phiếu mà thực ra nó chỉ là cái vỏ uh, để bán cổ phiếu trên sàn mà phục vụ cho câu chuyện đánh nóng thôi thì tôi cho rằng cái rủi ro của chúng ta khi mua nhầm những cái cổ phiếu đấy là rất lớn tại vì cái gì nó cũng có hai chiều cả Dạ vâng à, Cảm ơn anh Đến với câu hỏi tiếp theo Một doanh nghiệp bất động sản nhà nước thì có những hạn chế gì và nếu thoái vốn thành công thì triển vọng sẽ như thế nào ạ? Vâng xin mời anh A7 ạ Nhà nước ấy, thì nó cũng có những cái lợi thế riêng của nó là doanh nghiệp nhà nước thì cái mối quan hệ cũng như xin dự án là tốt Ngày xưa là cái thời đấy là đi xin dự án ở các doanh nghiệp nhà nước là được ưu ái. Thế thì đấy cũng là một cái điểm cộng. Những điểm trừ thì là cái động lực để mà phát triển là không có. Bởi vì là chủ tịch thì không nắm cổ phiếu. Mà cái người lãnh đạo thì là cái người mà đại diện cho nhà nước thôi. Cho người ta không có động lực người ta làm được chăng hay chớ thôi. Thế thường thường là những cái doanh nghiệp mà chưa thoái được vốn thì thường là người ta cứ để nó cứ lẹt phà lẹt phà lúc nào thoái vốn thì là lãnh đạo người ta lại mua thế cho nên là những cái doanh nghiệp đó thì phải cái thời nó đến thật rực sáng thì nó sẽ lóe lên được một ít thôi nhưng mà để mà bay xa bay cao như những cái doanh nghiệp mà có tư nhân người ta quản trị thì là không 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 được bởi vì nói bây giờ một cái doanh nghiệp nó phải gắn cái quyền lợi nó đồng nó phải đồng lợi ích ví dụ công ty mà giàu lên thì chủ tịch phải giàu lên cái người lãnh đạo phải giàu lên chứ cái người lãnh đạo cầm nó 10.000 cổ phiếu thì người ta động lực đâu mà làm. Đấy, thì cái cảnh mà tại sao những doanh nghiệp mà nhà nước thì nó cứ phạt phẹt như thế. Thế đến cái lúc mà thoái vốn ra thường thường nó chạy bốc đầu lên. Bởi vì nó chạy bốc đầu là bởi vì do cái tài sản của nó định giá sai. Thường thường là khi mà thoái vốn là thường bao giờ nó cũng định giá rẻ. Thì sau đấy là quản trị chuyển giao sang tay tư nhân thì là nó sẽ chạy. Đấy, thì người ta hay có cái game thoái vốn nó cổ phiếu nó hay tăng mạnh là như thế thế thì về cái một doanh nghiệp tốt là nó đòi hỏi cái cái ban lãnh đạo nó phải đồng thuận với cổ đông có nghĩa là cổ đông giàu giá cổ phiếu tăng thì ông lãnh đạo cũng giàu tức là mấy ông là đều phải đồng thuận nhưng mà nếu doanh nghiệp 51 trăm nhà nước thì cổ đông giàu ông lãnh đạo có được cái gì đâu Đấy, thế cho nên là nó nó mâu thuẫn lợi ích như thế Đấy, thì uh, có gì thì anh Đức thì bổ sung thêm Dạ vâng, anh Đức có bổ sung thêm ý kiến gì không ạ? À, không bổ sung gì mà tôi chỉ lấy ra những cái ví dụ về thoái vốn Và sau khi thoái vốn nhà nước thì rất nhiều công ty Mà có cái sự cân bằng về lợi ích thì giá cổ phiếu lên rất mạnh Còn khi mà nhà nước nắm tới khoảng 35 hay là 41% Thì giá cổ phiếu nó chỉ lình xình à, Và trong lần gần đây nhất thì tôi cũng nói là Cái cơ cấu cổ đông nó phải cô đặc và có cái sự cân bằng lợi ích Chúng ta thấy là VCS ngày xưa là một cái công ty sản xuất đá, ốp đá xây dựng granite khi mà còn thuộc vốn nhà nước thì tình hình sản xuất kinh doanh vào nhà xưởng không có gì nổi bật cả. Nhưng mà kể từ khi anh Năng về và thoái hết vốn nhà nước tại VCS thì chúng ta thấy là VCS là một công ty sản xuất đơn thuần về đá granite thì cái tăng trưởng xuất khẩu, tăng trưởng doanh thu và giá cổ phiếu nó tăng đến hàng chục lần trong vòng 8, 8 năm trở lại đây. À, hoặc là ví dụ khác về một công ty sản xuất khác 
Ví dụ như là Hòa Phát chẳng hạn, Hòa Phát thì anh Long và gia đình cũng nằm tới khoảng 50 60% thì chúng ta thấy đấy là những cái cổ phiếu tăng trưởng. Còn đối với những cái công ty mà có uh, cái tình hình uh, quản trị những người đại diện vốn nhà nước nắm phần lớn chẳng hạn như các doanh nghiệp một vài doanh nghiệp ngành dầu khí thì chúng ta thấy là chỉ là những cái con sóng lên xuống và nó không tăng trưởng mang tính bền vững uh, như là PVD hay là PVS chẳng hạn chỉ là những cái con sóng mà ăn được 3 bốn chục phần trăm theo giá dầu theo sóng giá dầu thôi chứ còn lãnh đạo người ta không có động lực và không có cái sự cân bằng lợi ích ngay kể cả DIG hoặc là GX chẳng hạn thì chúng ta thấy là sau khi thoái vốn cách đây bốn năm năm thì GX giá cổ phiếu GX cũng tăng rất là bền vững và các quỹ đầu tư những nhà đầu tư lớn thì cũng rất là đánh giá cao cái tiềm năng tăng trưởng của GX hay là VGC chẳng hạn kể từ khi mà mặt tư nhân nắm tới năm mươi một À, thì VGC nó cũng có cái sự tăng trưởng ổn định trong vòng 2-3 năm trở lại đây so với khi mà còn thuộc nhà nước cho nên là chúng ta thấy là trong cái những cái nghị quyết của Trung ương Đảng thấy là coi cái thành phần kinh tế tư nhân bây giờ là một trong những cái thành phần quan trọng của nền kinh tế và coi cái khu vực kinh tế tư nhân trở thành một trong những cái khu vực trọng điểm mà được ưu tiên và tạo ra cái vốn uh, trên cái GDP nhiều hơn so với các doanh nghiệp nhà nước Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đức ạ. À, chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Một doanh nghiệp đang hoạt động tốt nhưng có thông tin về việc ban lãnh đạo, người nhà ban lãnh đạo công ty đăng ký bán ra một lượng cổ phiếu nhất định ra công chúng. Việc này thường gây ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của nhà đầu tư? Nhà đầu tư nên ứng xử với những thông tin kiểu này ra sao? Mời mời anh A7 ạ. À, mình xin trả lời này. Vì thường thường những cái doanh nghiệp mà cứ có tin cổ đông lớn bán ấy, thì thường thường những cổ đông nhỏ là luôn luôn gây hoang mang và người ta cứ thường hỏi với tôi là như thế này có ảnh hưởng không và có làm sao không thế người ta thường thường là cái tâm lý nhỏ lẻ bảo chắc là có cái gì xấu thì người ta mới bán thế nhưng mà trong cái việc đầu tư thì nó không phải là câu chuyện đó bởi vì bán thì nó có nhiều lý do lắm có thể người ta có việc gia đình có thể có người trong nhà ốm đau, có thể có trường hợp là phải trả nợ cho con, cho cái hay là mua xe ô tô hay là gì đó, có lý do tài chính riêng. Thậm chí là như cái thời giai đoạn 2012 ấy, chúng tôi mua cái cổ phiếu cát ấy. Mua mà EBS đó là 17.000. Mà mua giá 12.000 rồi mà cái ông chủ tịch à, ông hội đồng quản trị là ông ấy cứ ngày nào ông đăng tin bán mà bây giờ bán có 5.000 đã sàn rồi mà ông ý cứ đang bán 200.000 Đến mức độ mà ông bạn thân của tôi là sợ bắt rút mất dế lên cứ gọi điện cho tôi là Ông Tuấn ơi, ông Tuấn ơi, liệu công ty nó có phá sản không? Liệu nó có chết, nó có sập không? Mà tại sao nó bán như công ty chết rồi thế này? Ông, ông hốt hoảng quá mà Thế thì tôi mới bảo là thôi yên tâm đi Chắc là người ta, gia đình người ta, vợ con người ta có ai đó Người ta làm ăn khó khăn thì nó thiếu tiền Thì bây giờ người ta lôi ra ta bán thôi Chứ còn giá này nó rẻ hơn rau rồi. Thế là ông bạn tôi mới nghe tôi là giữ thì sau đấy là cổ phiếu nó tăng lại là hai mươi mấy lần. Đấy, thế thì câu chuyện như là cái công ty HDC đấy. Cái cụ chính là cụ bán coi như là giá 3X là cụ bán mất là 25% công ty. Cái cụ bán trong cá nhân năm luôn. Thế thì bây giờ trong cái việc mua bán thế này thì mình phải xét nhà người ta bán vì lý do do gì thì cái đấy cũng chỉ là một phần thôi nhưng mà một phần nữa là mình phải xem cái vĩ mô và cái xu hướng thời thế ví dụ như nhà cái công ty nó nhiều đất mà bây giờ giá đất cứ tăng ở mầm này thì ông bán thì xong rồi ông lại phải mua giá cao thôi bởi vì giá đất nó cứ tăng lên thì doanh nghiệp nó vẫn cứ giàu lên thì không sợ ai bán cả đấy như cái con nhà từ liêm đấy lãnh đạo còn xả trộm hơn một triệu cổ phiếu quá xả từ giá coi như hai mấy Thế bây giờ giá nó cũng lên như thế này rồi Đấy thì, thì Rất nhiều công ty như Lama 18, à, Lipozy 18 Đờ 18 đấy Rồi rồi lãnh đạo đua nhau bán ấy. Bán 4x bây giờ vọt lên 6x rồi Đấy thì, thì Câu chuyện là nếu như Những doanh nghiệp mà người ta có quỹ đất lớn Và tài sản nhiều Mà chính phủ cứ bơm tiền giá đất Cứ tăng theo thời gian thế này cứ nhảy nhảy suốt ngày tăng giá thế này thì cái bán không không quan trọng như anh Đức ngày xưa đầu tư vào Sudico đấy cái hồi 5 x thì lãnh đạo trả lôi ra bán hết bán xong thì tăng cho đến 2 triệu mấy không chịu được nữa lại mua vào chứ làm gì đấy, còn FPT FPT cái hồi bây giờ là bán shop cho nhân viên giá 20 có người ta chê có ai mua đâu 
lãnh đạo thì với cả người trong công ty đang bán làm bẩm sau phóng lên dựng 604 thế cái này nó phụ thuộc này nó phụ thuộc cái công việc cá nhân của từng người mà mình cũng không thể cần hiểu hết được cũng như là cái tầm nhìn của họ tôi chỉ nói đơn giản như công ty tôi thôi tôi can các cái anh chị em trong công ty là đừng bán cổ phiếu vì tôi nhìn vĩ mô tôi biết nó tăng rất xa với cái tài sản và cái tiềm năng của công ty nhưng người ta đâu có tin tôi đâu người ta cứ nghĩ rằng là tôi sợ người ta bán thì nó giảm giá cổ phiếu nhưng mà tôi đầu tư theo cái chu kỳ tức là cái chu kỳ kinh tế thì tôi cần gì tôi sợ ai đâu tôi sợ mỗi ông rời không bơm tiền thì giá cổ đất của giá đất tôi nó không tăng thôi chứ tôi chả sợ ai bán cả nên người ta cứ lôi ra bán giá rất rẻ và bây giờ là người ta nhìn nó tăng bao nhiêu lần tức là không đếm được lần nữa thì người ta buốt ruột quá suốt ngày khóc khóc mếu mếu ca thán nhớ nhân cái việc mà cổ đông lớn bán thì mình phải xem nếu doanh nghiệp nó tài sản lớn và hưởng cái xu thế vĩ mô tốt thì không quan ngại còn nếu những cái doanh nghiệp mà nó lụn bại cái xu thế nó lụn bại ví dụ chẳng hạn cái ngành nghề của nó mà giá sản phẩm lại giảm được ba bốn năm mươi như cái kiểu cái cổ phiếu lợn chẳng hạn thì những cái cái cổ phiếu đấy là nên nên mình phải rút nếu như cổ đông lớn mà bán số lượng lớn thì cái ngành mình xác định là cái xu thế chính của nó là đang lụn bại đi thì cổ đông lớn bán thì mình phải bán theo còn nếu những cái doanh nghiệp mà cái xu thế chính của nó đang được hưởng lợi và đang giàu lên thì cổ đông người ta bán người ta cơ cấu lại tài khoản người ta chi tiêu dùng cá nhân cái việc đấy là bình thường Đấy, xin hết ạ. À, vâng, à, chúng ta cũng đến với câu hỏi tiếp theo. Trong thời điểm Covid đang lan rộng và khó kiểm soát triệt để, thị trường bất động sản cũng đóng băng, tiền nhắn rỗi trong dân cư dù rất nhiều nhưng vẫn không khuấy động được thị trường bất động sản. Nhưng trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu bất động sản lại rất sôi nổi hậu đợt Covid 4 lần này. Vậy xu hướng dòng tiền kỳ vọng gì vào cổ phiếu bất động sản khi các dự án thực tế có thể bị chậm tiến độ, delay trong tương và nếu dịch tiếp tục bùng phát có phải sẽ gây nên hiệu ứng domino một lần nữa không ạ? Xin mời anh Đức ạ. À, câu hỏi này thì là tôi không biết là thị trường bất động sản nó đóng băng ở đâu và nếu mà bạn biết là ví dụ những cái vị trí mà ven trung tâm Hà Nội khoảng 10 15 cây mà đóng băng hoặc là giảm giá 40% chẳng hạn thì bạn chỉ cho tôi thì tôi xem đem bao tải tiền đến tôi mua. Tại vì ngày nào từ chiều đến giờ ngày nào tôi cũng có mấy lô đất ở một vài vùng ve thành phố Hà Nội từ sáng đến chiều nay đến chục cuộc gọi của môi giới hỏi mua rồi thì thậm chí là cái hai tuần trước thì cái khu um, có một khu ở Bắc Ninh Thuận Thành mà hồi tháng 1 tháng 2 uh, là tôi cũng hỏi mua là 6,8 tỷ một căn ở cái khu uh, Vita ở Bắc Ninh Thuận Thành ấy, của trong cái khu công nghiệp đó ở, cho, ở đất ở trong cái khu đó thì thì bây giờ môi giới hỏi mua lại 11 rưỡi tức là trong 9 tháng cái, cái căn uh, liền kề đó tăng gấp đôi thì, thì tôi không biết là nó đóng băng ở khu vực nào thậm chí là uh, đấu giá đất ở Hưng Yên Hải Dương một bộ hồ sơ mà chúng ta thấy trên báo hay trên mạng đấy là đấu giá 40 lô mà tới 3.000 bộ hồ sơ đăng ký đấu giá với giá rất mạnh rất cao rồi uh, cách đây ở Thanh Hóa cách đây một tuần thì khi mà Vingroup mở bán cái khu đô thị ở Vinhome ở Thanh Hóa thì uh, tôi thấy là không ai là rất ít người đăng ký mua được tại vì người ta bán sớm quá Đấy. hoặc là chúng ta thấy là cái khu của Tân Hoàng Minh ở cách Hồ Gương khoảng độ 200m thì cái khu đó là dành cho giới siêu giàu thì một căn một căn 100m thì nó có giá trị khoảng độ 7-80 tỷ tức là khoảng hơn 200 triệu một mét chung cư đến 500 triệu một mét chung cư mà cũng hết trong vòng 2 ngày thì tôi không biết là ở đâu đóng băng thì là bạn cho tôi địa chỉ và tọa độ đấy để để tôi 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 tôi, tôi uh, xem xem là nó đóng băng như thế nào cái còn thứ hai là xu hướng dòng tiền và dịch bùng phát thì rõ ràng là chúng ta nhìn chúng ta cứ mở bản điện tử ra chúng ta thấy là cái xu hướng dòng tiền những cái cổ phiếu nào đang tím những cổ phiếu nào đang xanh trong vòng 2 tuần qua và những cái cổ phiếu nào mà nó cứ đỏ suốt trong hai tuần qua thì chúng ta có thể thấy là cái dòng tiền nó đang chảy vào đâu đấy là cái thị trường luôn luôn đúng và thị trường cho chúng ta cái câu trả lời đúng nhất về thị trường còn uh, chúng ta có có thể là gì ạ nghĩ là nó đạt đỉnh sợ quá rồi thì đấy là chúng ta 
có thể là cái tâm lý của chúng ta là nhìn à tại sao cách đây một năm giá cổ phiếu nhiều công ty nó chỉ có 20 nghìn thôi mà trong vòng 3 bốn tháng nó tăng gốc ba uh, uh, lần thì cao quá rồi rủi ro quá rồi thì cái đấy có cái đấy có đúng là thị trường đầu cơ nó như vậy nhưng mà gì tôi xin chia sẻ trong năm 2006 ấy, khi mà cổ phiếu Vina à, 2007 khi mà cổ phiếu VCG đấu giá với giá 23 nghìn thì chỉ khoảng hai tháng sau thôi cổ phiếu VCG được giao dịch trên thị trường OTC tôi nhớ là đạt đỉnh khoảng 185 nghìn tăng gấp 9 lần trong vòng 2-3 tháng Đấy. Thì đấy là 2006 hoặc là cổ phiếu SI từ mức vốn hóa là khoảng hơn 50 60 tỷ để leo lên cái mức vốn hóa là tăng gốc tương đối là 50 lần. Cho nên là thị trường chứng khoán nó có cái vẻ đẹp riêng, không ai có thể biết đâu là đỉnh hay là đâu là đáy cả. Thì chúng ta phải theo dõi và bám sát và cái kinh nghiệm là chúng ta phải thấy là cái giá cả sản phẩm hàng hóa và những cái công ty đó có cái lợi thế cạnh tranh hay không, không chỉ riêng trong lĩnh vực lĩnh vực bất động sản thôi đâu mà kết cả các ngành nghề khác những cái ngành nghề nào mà giá sản phẩm đi xuống đang suy thoái hoặc bị cạnh tranh cao thì dứt khoát giá cổ phiếu nó sẽ khó lên được còn những cái cổ phiếu nào ví dụ như là ngành chứng khoán chẳng hạn ngành giao dịch một ngày đến ba ba mươi bốn mươi nghìn tỷ hay là ngành bất động sản chẳng hạn cái sự bùng nổ của thị trường bất động sản nó như thế thì ngay kể cả canada hay mỹ cái đất đai nó rộng như vậy mà giá còn tăng hay thị trường úc cũng vậy thì đây là cái xu thế của cả thế giới rồi không chỉ riêng việt nam như tôi nói cho nên là uh, tôi cho rằng cái xu hướng dòng tiền và khi dịch bùng phát ý, càng dịch thì giá cổ phiếu và giá tài sản càng lên thì chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa và và uh, và hiểu được về vấn đề kinh tế thì chúng ta mới có thể là gì ạ tham gia được vào thị trường chứng khoán nếu mà chúng ta không nắm bắt được vĩ mô không nắm bắt được những cái uh, hàng rào cạnh tranh và những cái đặc điểm cạnh tranh của từng doanh nghiệp uh, hay nói chung lại là chúng ta không nắm bắt được những cái kiến thức cơ bản về kinh tế thì chúng ta thấy là nhìn đâu cũng thấy rủi ro và sợ quá rồi tôi không dám mua và cuối cùng sẽ giống như cái câu chuyện là gì ạ gửi tiết kiệm 20 năm cuối cùng là mua được ba lát phở à, xin hết vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Đức à, sau đây sẽ là câu hỏi dành cho anh